正常进化的地龙王一样。解决掉兽皇就算了，怎么连一头王级怪兽也不留给我、啊？哼，罗峰，就是这种晶体，让这条地龙王蜕变的。是的，这头中等领主级地龙，因为它而进化为地龙王。莫汉德森，不，第一元老，事实就跟罗峰这小，跟罗长老说的一样。心<笑>高气傲的第三元老竟然开口叫罗长老。行星级就那么点人，以至于战神宫成员达到行星级就会成为长老。就算是莫汉德森，对罗峰也得客气点，更何况是在第一元老面前。仅仅一颗晶石，就能让中等领主跃升为王级，这个难度丝毫不下于高等战神跃升为行星级。淡淡的白色光晕，而且带着一股米香。莫雅晶。是木牙精，木牙精。看来是木牙精没错，不只是木云藤，连宇宙中算得上珍贵的木牙精，竟然也出现在这里。中等领主吃一颗木牙就能跃升为王级，如果吃的多点，岂不是能升为兽皇？要是我们吃了木牙精，也能变得更强吧。这颗木牙精，是你发现的？对对对，是我发现的。第一元老，按按规矩，他应该是我的吧？难道兔手兽也是吃了木牙精蜕变为兽皇的？嗯，不无可能。如果兔手兽真的是因为木牙精蜕变的，那数量不会少、啊。那我们赶紧去找。既然有木牙精，那这里能诞生兽皇也合情合理。看来有调查下去的必要。嗯、红哥，先别怪外星文明了。那个印犯武者只有战神实力，把木牙精揣在身上不太安全吧？在场的人目睹了木牙精的效应，恐怕都有自己的算盘。这一场木牙精的争夺战已不可避免。
关注。刚才人多眼杂，不可明言。我现在告诉你们，木牙精并非地球原生之物，木牙精是外星产物，它出现在雾岛，更佐证了我的担忧。九号国民遗迹的水晶人说过，那座遗迹实际是名为陨墨星的外星文明所建造的试炼场，而雾岛下方建造的，似乎还是更为活跃的外星文明。但木牙精本身也是提升武者实力的至宝，它是否是外星文明有意释放还不得而知。难道对方是想用木牙精吸引地球武者聚集，在翼王塔建？不见得，一颗木牙精的价值远远超过一名行星级武者。外星文明用它来当诱饵，也未免太大材小用了。不错，就是出于这层考虑，我对这个外星文明是否对地球存在恶意产生了疑问。也对，九号古文明遗迹的水晶人虽然也是外星文明的产物，但他对地球没有恶意。我认为，这个外星文明有可以接触的可能。现在，我以极限武馆馆主的名义下令，搜寻整个雾岛区域，探索外星文明的同时，尽可能获取更多母牙精。是，妖娆，通知野兽以及其他五名巡查师。叫他们以最快的速度赶到这里来。是，野兽，馆主的第三名亲卫，我还从未见过他。但从他野兽的称号来看，他的肉体格斗能力应该极为强悍。嗯嗯嗯。主让野兽和其他巡查师赶来，等于将极限武馆所有顶级战力集中一次。说明这场木牙精盛宴，很快就会演变成一场血腥大争夺。这颗木牙精的归属是第一元老决定的，你居然！你的实力显然配不上这个木牙精。战国是雾岛己方势力中最弱的，敢私藏木牙精，就是自寻死路。你们应该庆幸自己没私藏木牙精，要不然我不介意再捏死两只蚂蚁。这笔血债，我们叶凡国是不会忘记的。范德森元老，这次你还想在三秒内解决我吗？你断山锥，先走一步。第三元老，那可是整整三颗木牙精，你就眼睁睁看着罗峰带走。三颗啊！你们两人想要木牙精，就自己追，想利用我莫汉德森。做梦！我听说，在木牙精第一次出现的时候，莫汉德森曾跟罗峰交过手
。这么看来，当时莫汉德斯没有占据上风，甚至吃了亏。那怎么办？莫汉德森都不敢轻易对罗峰出手，我俩更没机会从他手里抢走木牙精了。把这三颗木牙精的消息散布出去，我们得不到，罗峰也别想不过。关主，罗峰，你得到了三颗木牙精。是的，关主。很好，你就待在原地，我马上过来。啊、关主，从昨夜十点五十六分，第一颗木牙精灭世以来，已经有六颗木牙精先后被发现了。这么快？你这次得到的三颗木牙精，是迄今为止数目最多的一次发现。按照规定，其中百分之六十归你，也就是一点八颗，暂时取整数，你得到两颗，还有一颗归极限武馆。是，关主。老峰，这木牙精非常烫手，如果遇到其他人，你就说将木牙精全都给我，我也会把这个消息公布出去。他们也不敢找你麻烦。虽说你现在实力不错，可如果几名长老联手，你还是会很棘手的。嗯，的确，钻山锥虽然破坏力强，但只能单体攻击。如果几名长老联手，你我现在远比其他长老脆弱的身躯，的确会很危险。继续吧，误导地底潜藏的木牙精，看来还很多。情况如何？昨夜二十二点五十六分，发现第一颗母牙精被地龙吞下，随后蜕变为地龙王，被红击杀。二十三点三十一分，发现第二颗母牙精被红所得。二十三点四十七分，第三次出现，也就是最初红分配给印犯的那颗母牙精被欧罗巴所得，同时出现人员死亡。凌晨零点十二分，第四颗母牙精被亚美利加一方所得。此次亚美利加一方和苏维埃特一方大战，导致双方一共三名行星级强者重伤。两小时之后的一点五十六分，第五颗和第六颗木牙精同时被发现，被雷神所得。其他行星级强者虽然眼馋无比，可不敢与之争夺。两点三十分，罗峰一人得到三颗木牙精，也是人类发现的第七颗至第九颗木牙精。据说这三颗木牙精已经交给了红。罗峰是极限武馆巡查使，也是我韩夏国少将。他获得更多木牙精。对壮大我韩夏国实力也大有帮助。今早六点三十分，贾伊司令发现并获得第十颗木牙精。八点三十六分，印犯国得到第十一颗木牙精。几乎同时，第十二颗木牙精为红所得。截至现在，挖掘已经近二十小时。照这个石头下去，这场木牙精盛宴会造成不少行星级强者陨落的。他们本该是守护地球的中坚力量。伊斯特，战神宫第四院了。隶属欧罗巴一方，实力仅在馆主、雷神和冰雪大帝莫汉德森之下。嗯、某种程度上，他比莫汉德森更为棘手，因为，他也是精神面食。罗峰，识相的赶紧滚！这八颗莫牙精是属于 H R 联盟和欧罗巴的，这是属于极限武馆的。是好歹、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、好霸道的念力兵器，不过仅仅是刚才那样的攻势，似乎还不足以杀死突破后的李妖。你
你的念力兵器应该有独特的攻击模式。他在利用其他长老来窥看和分析我洞天锁的秘密，战神宫第四元了，真是老奸巨猾。好霸道的念力兵器，不过仅仅是刚才那样的攻势，似乎还不足以杀死头骨后的领导。你的念力兵器应该有独特的攻击模式。他在利用其他长老来窥看和分析我洞天锁的秘密。战神宫第四元了，真是老奸巨猾。
亚美利加冰雪大帝面前，谁敢造次，都给我让开！穆罕德森，罗峰，等一下，穆罕德森，我们联手，木牙金我们平分。啊！我听说你跟罗峰交过手。他的钻山锥，我刚刚也见识过了。即使是黑神套装，也未必能完全防御。但如果是多人联手，钻山锥必然顾此失彼，我们就有机会拿下他。嗯，才一个照面，就分析出了钻山锥的不足。这个伊斯特真是精明而狡猾，费尽这劲，早被烧尽。轻微。
，连馆主都承认，在百米近身战斗中，野兽的实力之强，整个地球都无人能出其右。抛弃任何一名成员。
我有个更保险的办法。你愿意帮我一个忙吗？扫描屏幕前的二维码，关注“吞噬星空”官方微信，这里有很多精美壁纸，还有你不知道的独家官方爆料。这点小事你都不帮我吗？赶快来扫码关注吧！收藏加关注，追番不迷路。